Oh, ahí dicen gentlemen, bienvenidos a Tanti, solar del rock, solar de piedra, un mini paraíso escondido en las sierras de Córdoba. Buenas tardes, vení, seguime, vamos a hacer el video de Tanti. Empezamos aquí en la oficina de turismo. La cascada, la cruz de Fátima, piedras lisas, cerro blanco, flor serrana, río Yuspe, entre otros lugares. Señora, muchas gracias, nos vemos. Gracias, a usted, hasta luego. Estamos en Balneario Los Árboles. Al finalizar la calle del Gorrión, nos encontramos con este hermoso paisaje, este que tiene un gran piletón, siempre sobre el río, el arroyo Tanti, ¿no es cierto? Este es uno de los más lindos, esta pileleta grande así que tiene acá Tanti. Suele ser muy visitada en verano. Me voy a llegar hasta ahí que hay como una cascadita. Seguimos aquí, balneario los árboles. Tanti es una hermosa localidad serrana. En verano casi que triplica la cantidad de pobladores. entre gente que vuelve sus casas de veraneo y turistas hacen que este lugar sea muy muy visitado y recorrido hermoso lugar, vamos ahora al siguiente balneario mirá qué paisaje mirá paseito donde te traje Se escuchan los pájaros y aquel caballo. Seguimos esta ruta, este camino, este circuito de balnearios. Agua y cascadas en Tanti. Todo este tramo es principalmente elegido por los turistas que se acercan a esta localidad. Vamos ahora al camping San Susi. Tanti, donde la belleza inunda los sentidos. <risas> y me puse poético, ¿viste? Estamos acá en el balneario Saint Susi. Este balneario, a diferencia de otros, tiene mesistas con asadores, parrillas. El alquiler de eso cuesta 600 pesos. El estacionamiento no se cobra y tiene, si venís temprano, algunos autos te van a tocar con sombra. Hermoso balneario, piletones, piedras, siempre sobre el río El Arroyo Tanti. Venís por calle Santiago del Estero, ingresás en Tucumán y después de 200 metros vas a acceder a este lugar. Estas son las, las mesas que tenés Y allí los, asa, los asadores, ¿eh? todo eso es 600 pesos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola 600 los asadores, ¿no? Sí Todo el conjunto, ¿de dónde son? Rosario Listo, los incluyo en el video ¿Cómo anda, flaco? Hola Mira qué buenas las mesas que tiene También con el mismo precio tenés acceso al baño Balneario San Susi, seguimos, vamos al siguiente. Vamos ahora al balneario La Olla. Se accede por calle Santa Fe. Esta es una olla natural, una formación que se dio con el tiempo por la erosión del río sobre la roca granítica. Es bastante profunda, se encuentra sobre calle Santa Fe. El estacionamiento aquí también es gratuito.
Mira qué buena sombra tenés acá. Muchas plantas de moras veo. Planta, sombra, piedra, río. ¿Qué más querés, paseito? Esto fue Balneario La Olla. Vamos al siguiente balneario. Estamos acá en Balneario La Isla. Este creo que es el más elegido junto al diquecito. Estamos en Tanti, Córdoba, fundado en 1848. En realidad Tanti no tiene fecha de fundación. Pero como la iglesia data de esa época, se le puso a Tanti la misma fecha. Continuamos el arroyito y de aquel lado tenemos el río Tanti. El estacionamiento aquí sí es tarifado, cuesta 500 pesos. Hasta ahora no tenemos ninguna información si se permiten o no mascotas. El estacionamiento y la parrilla está incluido con el precio. ¿Qué tal? Balneario La Isla. Este es el más elegido por los turistas. Se encuentra apenas a un, una cuadra del centro de Tanti. Estas mesas están incluidas en el precio. Tiene una pequeña proveeduría, asadores y parrillas. Seguimos aquí, Balneario La Isla. Se llama así porque está rodeada por los arroyos Tanti y el arroyo chico de la localidad de Tanti también. Mira cuánta sombra tenés. Aquí mismo podés iniciar una caminata por ese sendero que te va a llevar a el diquecito y la cascada. Hacemos una última toma acá y nos vamos. Cascada, diquecito, conociendo los balnearios de Tanti. Hermosa olla producida en la roca y rodeada por esta vegetación impresionante. Esto se llama Arroyo Chico, a una cuadra de la calle San Martín. Cuando está más crecido, el agua pasa por ahí, por arriba de la calle, forma una pequeña cascada y continúa. Para conformar así este balneario, balneario de la isla. Acá también tenés incluidos los baños. Muchas gracias, hasta luego. Debajo del agua va ahí, para que se te vayan los mosquitos de encima. Patrimonio cultural. Vamos a estacionar en el balneario El Diquecito, es el último que vamos a hacer hoy, El Diquecito y La Cascada. ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Bien, 
días, ¿cómo les va? ¿Cuánto cuesta el estacionamiento? 300 pesos. Se ingresa al final de la calle, tiene el ingreso. Cuando ingresa tiene el piletón del dique, de su mano izquierda, 6 metros de profundidad. Sí. Yo siempre lo digo por los chicos. Cuando llegan a los escalones del medio, ya los mayores hacen pie y sigue bajando para la derecha. Cuando termina el piletón hay un puentecito, si lo cruzan, ahí de la margen izquierda, el piletón empieza de cero. Manteniéndose de la derecha, caminando 100 metros a su derecha, está la cascada. Se puede ingresar mesa, silla, comida, bebida, lo que está terminantemente prohibido es prender fuego. No se cobra ingreso, lo único que cobra la municipalidad son 300 pesos de estacionamiento. Perfecto. ¿Y mascotas? Mascotas, la que quiera. Mira, te informo algunos de los precios de acá. Esto es una hostería, un comedor que está junto al bañado del diquecito. Estamos en el diquecito. Seguramente el balneario más visitado de Tanti. La construcción de este paredón dio origen a unos piletones que tienen más de 50 metros, donde todos los turistas vienen a practicar natación. Este sector es uno de los más completos en cuanto a infraestructura y en cuanto a servicios. Baño, restaurante, mesas, asadores, se permiten mascotas, tiene para finalizar la cascadita, así que vamos para allá. Dale. Se mató. Para sacarnos una foto. ¡Oh, machina! ¡Ay, Dios mío! Esta pileta es bastante profunda, tiene entre 5 y 6 metros. Y 100, 150 metros más adelante se encuentra la cascada. Mira, la cascada 150 metros, piedras lisas un kilómetro y medio. Y Pozo del Indio, hoy lo vamos a saltear, 3 kilómetros. Hola. Uy, me vine hasta acá y al final, ni chicha ni limonada. La chicha es una bebida alcohólica, la limonada no. Cuando a la chicha no le ponían tanto alcohol, los consumidores decían, che, loco, esto es, no es ni chicha ni limonada. Y ahí de dónde proviene el dicho. Uso del barbijo, mantener distancia y llevarse la, la basura. Claro, obviamente, señor, obviamente. De todos modos hay cestos. En la oficina de turismo siempre te recomiendan este lugar. Así es, señores, así es la famosa cascada de Tanti. Un mundo de gente acá. Bueno, salgamos un poco del lío de hoy. Y este, este camino, seguro que no lo tenías en cuenta, seguro que no lo conocías. Tanti. Otros lugares que puedes visitar en Tanti es el ascenso a la Cruz de Fátima. Un camino que si bien no es tan largo, bueno, tiene su dificultad. Puedes acceder a los restaurantes que tienen aquí, comerte un chivito, un cordero serrano, hacer una caminata hasta el Pozo del Indio. Es un lugar sobre el río, como un balneario. hermoso, ¿no? Pura, pura naturaleza. Ajá, ¿y esto? ¿Y cómo sabe jugar al sapo? Claro, ¿cómo no voy a saber jugar al sapo? Dale, vamos. Bueno, dale, vamos.
queda a 150 metros del balneario El Diquecito. Es una cascada que tiene 8 metros de altura y en sus formaciones rocosas podemos encontrar helechos y enredaderas. Así que vamos ahí. A 18 kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz, sobre la ruta 28, nos vamos a encontrar con esta localidad que tiene muchos balnearios. Balnearios en Susi, Los Sauces, El Diquecito, La Olla. Esto es Tanti, el anfiteatro. Aquí se realizan todos los años, en febrero, la fiesta del Cordero Serrano. Ya lleva 10 ediciones. Este año está preparado para una nueva ejecución de este festival. Municipalidad de Tanti, anfiteatro solar de piedra. Monumento a la familia en Tanti. Vení que te voy a hacer un regalo. Te voy a poner estas calcos. Seguime. Mira acá. Seguime, paseos y destinos. Y ahora te presento el balneario de Villa García. Mira, uno de los más característicos. Toda la calle que usted ven acá es cruzada por el río. Esta es la calle, ¿ves? Siempre el río está pasando por acá. Claro, es todo piedra. Es en realidad una sola piedra. Mira lo grande que es. Villa García, a un kilómetro de la ruta 28. Tanti. Magnífico. Magnífico o no. ¿Viste? No dije espectacular. Toda esta parte que es lo principal de Tanti, está conformada por el arroyo Tanti. Este tiene aguas transparentes, cristalinas, que corren paralela a la ruta 28. Todos sus afluentes surcan la población y forman balnearios a lo largo de todo, todo su recorrido. Mirá si no es hermoso este lugar. Una maravilla.
Qué belleza, qué naturaleza que tiene Tanti, por favor. Este lugar es fantástico, me encantó, increíble. Mira hasta dónde te traje, no cuesta nada suscribirse, no cuesta nada dar un like. Vamos amigos, ayudémonos entre todos. Suscríbete a nuestro canal. Me encantó, me encantó este sitio. Agradezco muchísimo, muchísimo de corazón, no saben cómo me ayuda todo esto. Los que colaboran apenas haciendo un aporte con el canal, muchísimo ayudan. Quizá para ustedes sea poco, pero entre todos vamos sumando y bueno, se puede seguir filmando y generando un poco más de contenido. Los modos ya lo saben, en descripciones, en cada video, en descripciones dejo las maneras sí, para colaborar. Ahí hay un CBU, un cafecito, un mercado. Bueno, ¿qué te parece, paseito? Te mostré seis balnearios. En escasos minutos, ¿sí? No olviden suscribirte, no olviden seguirnos, no olviden dar un like, no olviden comentar. Esto ha sido Paseo y Turismo por la Sierra de Córdoba. Gracias por todos, amigos, ¿sí? ¡Nos vemos!